夫人登车的时候，十分不舍，哭得很是伤心，说是要与大都督一起留在潼关，属下劝慰夫人，照顾好公子，等此间战事一了，便接他们回来。此番镇西军和崔家军联手，这一战乃是存亡之战，便是失了，恐怕也不会回到这里了。守崔家军攻进来了，我们护送您先走，留得青山在，不怕没柴烧。走，还能走到哪里去？啊？从西昌京出来，败走潼关，如今再出潼关，还能去往何处啊？大都督，镇西军与崔家军联手，敌人数倍于我们，若仗着潼关之险，还可以守一守。可如今镇西军不知从哪里入的关来，这如何守的？趁着两军混战，夜色昏暗，大都督，走吧。想当年瀚海之战，可汗将士十倍我军，我率军拼死抵抗，血染战袍，差点丢了一只胳膊
，还不是大胜而归吗？城中将士数万，还在力拒抗敌，我怎么能抛下他们呢？我不走。将太孙带来。是孙清，事到如今，还不弃械投降？哼！走。如今潼关已破，你败局已定。只要你放了太孙，我不杀你。你爹待着普普在我脚下求饶，若不是装死逃了过去，哪轮得到他在京中做伪帝啊？今日，太孙在我手上，我才是天下正统。凭你小儿一句话，就想让我给你太孙？那你想要如何？哼！你和你的兵马即刻退出潼关，叫京中的伪帝写下诏书，昭告天下。自己得位不正，将大败归还于太孙。如今，这关内的战局，你好像没有与我商谈的实力。哼！哎，你念，这孩子才是先太子留下的唯一血脉，在你们李家，他才是嫡系正统。若是今日被杀了，你在天下人面前该如何交代？你那个伪帝父亲，在天下人面前又该如何交代？不要管我，杀了孙贼，还天下太平，杀了他！孙静，你一代枭雄，如今竟拿个小儿做挡箭牌，岂不成了天下的笑话？你不必用激将法，你若是不退兵的话，就休怪我动手了。是，住手！我愿用我一命换取太孙一命。石七郎，石七郎，石七郎，石七郎，万万不可！石七郎，不要管我，不要管我，孙子，还天下的。石七郎，不可了，不可！石七郎。秦王有如此气魄，那我孙某必定说到做到。秦王，你便自行了断吧。石七郎不可，石七郎，石七郎，石七郎，别惊他了，石七郎，杀进去。殿下，孙静身边的是假太孙，我带来的这个孩子才是真正的太孙。你说什么？李聂，你不愿意救太孙也就罢了，何必使出如此阴谋诡计？想用一个假太孙来换名正言顺绞杀真太孙的机会
。大都督，你说我带来的这个孩子是假太孙，那你又如何证明你抓到的就是真太孙呢？哼，太孙身上有先太子的印鉴，我是连人带印，一并从韩畅手中夺过来。你们若是怀疑的话，那也不用争论什么了。我一剑砍了他便是。住手！住手！动手啊，大都督！大都督就不曾怀疑，云场将军韩畅，如此忠心耿耿的先太子旧臣，在你擒到太孙以后，为何没有拼死追踪，召集人马救回太孙呢？至于这先太子印鉴，云场将军，为何又偏偏要放在这孩子身上？他难道不知道，一旦你得到此物，便能确认这孩子的身份无疑了吗？众将士，杀孙敬避风侯，赏黄金万两。杀！杀是军内人，可有想过会有一败涂地这一天？秦王殿下，此等逆贼，杀了便是。我英雄一世。我若是没有中毒的话，你们再多的人，也都不是我的对手。哼！无知小儿，你妄想取我人头，我是绝不会让你得逞的。哼！
这一对玉佩真是精致。我们两个一人一半儿，我会永远戴在身上的，不离不弃。永不分离天泰元年，孙敬兵败潼关，自刎而亡。其妻魏国夫人及长子在逃亡路上被抓获。自此，孙敬谋逆之乱彻底平息。哎，哎，这个哥哥，小伟，怎么了？刚刚趁乱，有人将太尊劫走了，赶紧派人去追。是，齐王那边怎么办？我跟他说吧。你快去。好。韩英，辛苦你了，多亏有你才找到真正的太尊。如今孙静已死，我们将太尊护送回朝，并大功告成。十七郎，有一件事情我必须向你坦白，我带来的那个太尊。是假的，尊太孙确实是孙敬劫持的那个孩子。我本来已经安排好了，派人趁乱找机会把甄太孙给救下来，但是没想到被人抢先了一步。我们得赶紧想办法去把甄太孙追回来。十七郎，放心，先等一下。事情了，追不上了。这些人可以趁乱救走太孙，身手如此利索，八成是韩将军和他的部属，太孙的安全应该无虞。如何能确定是韩畅和他的部属？如果被不轨之徒捡走呢？你明知道我答应过萧妃要救下太孙，可刚才你拿一个假太孙去炸孙景，你有没有想过，即便他相信了，也可能会对真太孙不利？我自然想过。你知道有这么大的风险，你还要这么做？我心中已经反复衡量过了。有七八成的把握，可以让孙静相信，也可以救下太孙。七八成，那剩下的两三成呢？能救下太孙固然是最好的结果，如果中间有任何差池，那也是我办事不妥，与你无关。什么叫出了差池，是你办事不妥，与我无关？石七郎，有些话一定要我说出来吗？难道你心里不明白吗？你此番要真的把太孙带回京，朝中上下不会因此掀起一番腥风血雨吗？我知道你在想什么，你想让陛下立太孙为储君，但是你有没有想过，现在天下初定，人心浮动，朝野上下都能跟你一个想法吗？朝中宫中还经得起再一次祸起萧墙吗？哼！你如此深明大义，言辞有理。为何不事前与我商议？因为你知道，我一定不会答应什么。是，秦王殿下忠勇过人。
早上我刚才就不应该插手，就应该让你舍身取义，被天下人诛词称颂。等我以后路过的时候，也定会为天下上两炷香的。小薇，这次的事儿都怪我，是我没能救回太岁。与你有什么关系？虽然我让你带人去救太孙，但怎么也想不到，暗处居然有人潜伏。那些人，八成是韩将军和他的部属，你自然不是他们的对手。伤的怎么样？哦，我没事的，只是我听耳朵说，秦王当众给你发脾气，还跟你吵起来了。不要提他。孙静走的匆忙，一把火就把书房全给烧了，东西呢也都烧了大半，这些。还是我带人在没有烧完的瓦砾底下搜到的。我终于知道，这朝中原来有人与孙静暗中勾结，实施与他策应。但这些信中并没有落款，而且信里借用的是暗语，所以这个人我们暂时还找不到。十七郎，回到西长京之后，我们还是要提防一些。是啊。李逆攻下了潼关，派人急报回朝，还带回了孙敬的尸首。这帮朝臣在朝中吹捧他，又立下了不世之功。我这大哥也是难与之相争啊，只怕这东宫之位，还是要落到他李逆手上。有一位艺人，一直想求见殿下，三番两次派人相请，我被纠缠不过，就见了他一面。他说。他有妙计，能助殿下一臂之力。哦，此人自称姓柳，曾是崔乙的义子。我与他交谈一番，发现此人心机深沉，又曾是这样的身世。此人与崔家必是死敌，倒可一用。柳公子久仰了，殿下见笑了。谈何久仰？我如今只是一个飘零之人罢了。你既然是飘零之人，如何为本王效力？秦王如今收复潼关，大败孙敬，立下如此大的功劳，一旦回京，定会对东宫之位志在必得。殿下身为他的兄长，难道不觉得奇事可危吗？还有我大哥局长。立嫡立长都轮不到他李逆。若是李逆娶了崔毅的独女，从此崔家军和镇西军一样，听从李逆的号令呢？到时候，即便是圣上，又能奈秦王何？别说殿下想要一争东宫，即便是想要做一个闲散的亲王，也无半分立锥之地了吧？李逆会娶崔氏独女？他们二人早有私情。不然，殿下以为，凭什么就凭秦王一封书信，崔家军就能具体裴元解围？凭什么秦王许诺给崔乙未央大将军的虚衔，崔乙就肯让出常州？凭什么镇西军就能和崔家军一同去攻打潼关？原来如此，殿下其实早就想好了吧？殿下是不是想派遣些人手？将秦王劫杀在回京的路上，但殿下觉得，在万军护卫之中，若是要刺杀秦王，有几分把握？柳公子可有妙计啊？殿下不如出其不意，从崔林处下手，攻心为上，关心则乱。一旦他的心乱了
，就必然会出纰漏。到时候，殿下便可趁此时机，杀了秦王。计谋是好计谋，只是这实施起来有些棘手啊。殿下放心，我既献了这计策，定然会亲自率人马前往，为殿下效犬马之劳。不知事成之后，本王该如何谢柳公子？为殿下效劳，正是我心中所愿。我不求别的，只愿殿下拨一些人马，供我驱使。嗯，这都好几天了。秦王在关里，咱们驻扎在关外，按理来说。也不远哈。这个秦王殿下也真是，他自己不来就算了，也不派个人过来。小魏，你说，秦王殿下是不是真的生气了？你操那么多心干嘛？秦王生不生气，跟我有什么关系？你看啊，你之前跟秦王殿下那么好，那这次不就是因为太孙的事情才生了嫌隙吗？桃子，你今天怎么了？你平时没有这么啰嗦。我，哦，我只是在想，秦王殿下该不会是病了吧？最近湿气交替，忽冷忽热的。我可是听说，关里好多人最近都病了。连那个耳朵也感染风寒了。你要是心疼谢长耳，你自己给他送药去。不，我才不去呢。小伟，只要你一天不搭理秦王，我也绝对不会搭理那个耳朵的。我绝对不会搭理他的。嗯。小伟怎么说？他还是那个样子，我都跟他说了半晌了，他连提都不愿意提到秦王。那这可怎么办？我来的时候，老鲍他们千叮万嘱啊，说一定要拜托你说和说和小伟和石七郎。你是不知道，石七郎现在心里憋着一团火，每天四更天不到就起来练剑，非得拉着我们一起。每天不是练剑就是练枪，再不然就是军营里操练阵法，我们实在是受不了。你跟我说这些也没用。小姐那边，我也是一点法子都没有。哎，要不你让你们家秦王装个病呗？这样的话，我也好跟小姐说，让她去探秦王的病。秦王要是肯装病，就不会每天四更天起来练剑了。那怎么办呀？老鲍，老鲍，怎么？嗯，怎么样，桃子怎么说呀、啊？桃子给我出了一个主意，可是，可是我觉得不妥。他要是不肯装病的话，那咱们就真的让他小病一场。那，你把这个给他，他吃了以后自然就病了。到时候我就跟小姐说，秦王病了，让他探他病去。嗯，这不妥吧？有什么不妥？哎。我觉得甚是妥当，老鲍，我说耳朵啊，你可不知道，十七郎昨天晚上拉着我巡营巡了半夜，今晨三更又把我叫起来，非让我陪着他练剑，这样的日子我一天也不想过了。你不去下药，我去下药。哎，老鲍，这样不行，万一什么万一啊？他再不病两天，我就先疯了。他还是病两天吧，要不然我真疯了。嗯，哎，老鲍，老鲍。
掐过的是有药的，没掐过的是没药，掐过的是有药的，没掐过的是没药。实习了啊，实习了啊，练了半晌劲，饿了吧？我让厨房新做的，来，先吃点吧。厨房怎么会做这种细点？哎，孙记的厨子不是还活着吗？我让他做的呀，试试他手艺。哎，你看这点心。做的又精巧又好看，尝尝吧。哎，你看，嗯，好吃、啊。嗯，好吃。嗯，好吃吧？嗯，确实好吃。嗯。是事后出手，你居然敢在我面前扮模特！你天天拉着我，骑三更睡五更，不是练剑就是练枪，你居然还要换让我吃这个下药的点心！哎呦，我要跟你绝交！我要跟你绝交！哎呦接受人之坑，给咱们一份，说是咱们接受最珍贵的秘药，只要吃下去之后并无中途之兆，如同生了重病一般，连最好的大夫也看不出来。说是不得解药的话，数日之后便会殒命。阿莹若不出事，李密就不会乱；李密不乱，就更无法杀了李密，也无法劫走阿莹。去吧。小心行事。是不舒服，现在头疼的很厉害。这么凉，肯定是发热了。原来是发热。不这么多了，我以前就打不过你。再说了，我拉肚子拉了好几天了，人都虚脱了，你也不手下留情。哎呦，你，你这还来真的你？你这石七郎，石七郎，什么事？桃子来了，他说有急事要找你。不见。石七郎，他有急事啊？他能有什么急事？要是军中的事，就让他写了文书送到我们军中去。秦王殿下身为盟友，难道要见死不救吗？亲王，什么事？我们家校尉病了，病得很严重。你们家校尉病了，你去找大夫，找我做什么？我自幼就给校尉号脉，甚至他的体质，这一次真的病得太奇怪了。先是突然高烧不退，我给他十针胃药，都没有任何的效果。今天，今天校尉已经昏睡不醒了。殿下，您快去看看他吧，我真的从来没有见过这么奇怪的重病。
，你都看不好，那就更应该找大夫。你，齐王真是铁石心肠，旁的不说，我们崔家军总是这些军的盟友吧？便是看在盟军之情，你也不能如此对待。你这是好狠的心！师姐，桃子，桃子，我说你啊，怎么这么狠心啊？少在这里装模作样了，我还不知道你们玩什么花招吗？刚开始想要我生病，眼见不成，只好让他去生病，是吧？这次真的跟我没关系，我发誓包治大将军了，他他一定会很快赶来的，你一定要挺住，小姐。十七郎，走，一起寻营去。你最近不天天嚷嚷着要睡觉，让你寻营各种推脱不去，怎么今天这么主动？哎呀，今天晚上不一样，我精神抖擞啊，我陪你去寻营啊，免得你干别的事情。不干什么别的事情了？哈哈，不干别的事情，那再好不过了。走走走走走走走。我今晚就陪你一个通宵，到某镇点兵。走吧，走走走走走。今天晚上咱们就把每一个角落仔仔细细的给他寻个遍。小姐，小姐，桃子，桃子，药好了。这是我按你的吩咐去附近大集镇药铺买的药材，然后我亲自蹲在炉子边看着熬的，时辰一点也没错。小姐，药来了，小姐，药给我。小姐，药来了，喝了就好了。小姐，小姐，我求你了，你张开嘴巴，咱们喝了药就好了。小姐，我真的没有办法了，你喝口药吧，小姐。小姐，桃子，我这就去叫十七郎，这一次我就是拖也要把他拖过来。你别去。他就是个薄情寡性的人，你让他来做什么？不是的，他一定不知道何校尉病成这样。石七郎不是这样子的人。嗯、你在这儿帮我守着小姐，我现在去传令三军，严加防备。他现在病成这个样子，绝不能让外人知道，有机可乘。好。对了。等我回来以后，你就先走吧，以免误了军中点芒。不，我就在这里陪着你。你是镇西军中的人，万一大将军回来，看见小姐这个样子，我怕他会杀了你。
希望还是没有出来。<笑>真是没有想到啊，李密居然是如此薄情寡义之人。阿英果然是看错了他。公子，校尉已经毒发三天了，今夜若是不服解药的话，等到天亮今日服了药也会有所受染。十七郎，别走啊！这才四更呢，回去那么早做什么呀？所有营地都巡完了，不走留在这干什么呀？再巡一遍啊？不都说好了吗？我陪你到天明啊！我还有事。什么事儿啊？这经理派来的信我都还没看呢。哎呀，明天看不就完了吗？又不是什么急事儿。那我要睡觉去。哎，你前几天每天晚上怎么教训我的？不困，咱不困。你今天就是故意的，是吧？还真让你说对了，我就是故意的。行，那我们继续啊，继续，走，走，走。哼，拦不住我了吧？真是没想到，阿英如此聪颖，却所托非人。崔家军今夜已经加强了戒备，如果等到天亮，只怕我入帐不易。这解药，去吧，先给阿英服下解药。是。秦望殿下来做什么？你们家校尉真的生病了吗？我们家校尉好得很，不劳殿下挂心。他是不是真的生病了？当然没有了。殿下放尊重些，这是我们崔家军的营地。殿下要是再这样，我就要命人将殿下逐出去了。桃子，你和谁在外面说话？小姐，小姐，你慢点。你气坏了吧？嗯，我真的很担心。阿英，你真的生病了？你哪里不舒服？现在好一些了吗？齐王请自重，只是小疾，不劳齐王费心了。你先出去一下吧，我有些话，我想对秦王说。小姐，你才刚醒过来，我在这儿陪你吧。没事，放心吧。去吧阿英，你心中恼恨我诓骗你，这些天我也想了许多。即便是重来烟回，我还是会那样做。我不后悔自己的做法，因为我认为。无论是真太孙还是假太孙，都不值得你拿自己的命去换。你现在病了，我们不要说这些了。前日我发高热、昏昏沉沉的时候，心里盼着你能来看我。人在生病的时候。
总是很脆弱，我自幼丧母，身边也没有几个亲人，如今除了父亲。是你待我最亲。当时我就在想，倘若你能来看我，那就证明我在你心里还是要比很多其他事、其他人要重要的。如果你来了，纵然生气，但是我可以把事情跟你分说清楚。这样，下一次你也能明白我的心思。但是你没来，我知道，你还是恼恨我的。我没有恼恨你，在我心里，你比任何一个人都重要。殿下就不要说这些昧着良心的话了。那我要跟你说几句我的心里话。我想告诉你，什么亲我，什么远生，我都不稀罕。我只想完成消费娘娘的托付，然后再和你一起回到老兰观，去看天高云淡。十七郎，但是你回不去了。你的父亲是当今的天子，孙静已死，天下大定。你的两位兄长就像豺狼虎豹一样，你放心把天下交到他们两人手中吗？我说过了，救回太孙，我会力劝陛下，立太孙为储君。太孙今年才几岁，太孙年幼。资质如何，天分如何？如果等他长大了是一个庸才，又如何能执掌天下呢？太孙是天下正统，理应继承皇位。况且他天资颇佳，也会有无数能臣辅佐他，日后必成大器。你认为你的两个哥哥会让太孙活到成年吗？你说来说去，你就是觉得我应该去承这个储位？没错。因为我认为你才是适合成为这个天下之主的人。你宽厚仁慈，心怀天下，你会怜悯百姓，你军功赫赫又善于掌兵，国朝两都是你收复的，天下叛乱也是你平定的。如果立你为太子，那朝中的大臣是不会反对的。朝中没了纷争，百姓也能过上好日子。十七郎。你会是一个当仁不让的好君主。如果将来你继位做皇帝，那未来的几十年，都将是太平盛世。人各有志，有的人想权倾天下，而我只想信守承诺，等天下太平，和你一起去老兰观数位边疆。倘若我不愿意跟你回老梁关上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻，宿命曾有过的温柔，多想为你。
流着。如果爱。